today I am going to discuss the concept of vector cross product. So we know by definition uh, the cross product of two vectors vector A and vector B is defined as modulus of A times modulus of B sine of angle between them sine theta and cap n cap is a unit vector. So A cross B is a vector its direction is given by n cap. So if it is a vector uh, it should have magnitude and direction. So we can define uh, the magnitude as uh, the area of the parallelogram formed by these two vectors a and b and the direction is given by n cap n cap is a unit vector which is perpendicular to the plane containing both vectors a and b. Suppose we have two vectors vector a along this direction and vector b is along this direction. So the angle between a and B is given by theta. So, uh, so this forms a parallelogram. Then this will form a parallelogram. So we told you that the magnitude of A cross B is, is the is equivalent to the area formed by uh, the parallelogram. Uh, I mean area of the parallelogram formed by the vectors A and B. So I can write simply mode A vector A is written as A and mode vector B is written as B simply. So this is a b sin theta. Now let me draw a perpendicular from this point to which is perpendicular to the vector a. So the perpendicular vector. So what will be sin theta? Sin theta is equal to sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. So opposite side. Let me denote this opposite side as b perpendicular. So this is b perpendicular divided by the magnitude uh, hypotenuse is vector b. So its magnitude is b or I can write b perpendicular is equal to b perpendicular is equal to b sin theta. So a b sin theta. So here this b sin theta is simply b perpendicular. So this is equal to a times b perpendicular. Okay. So let me draw a perpendicular here also. And this parallelogram is cut this portion. This form is parallelogram is cut portion. So this portion is cut this portion. So this becomes a rectangle. This portion is cut this portion. This portion is cut this portion. This portion and the length into breadth and the length of triana length a and breadth and then e length and the e length and then b perpendicular on so the area of this rectangle is equal to a into b perpendicular and what is b perpendicular b perpendicular is b sin theta then i'm going to do it again so a b sin theta and i'm going to do a into b perpendicular on either a length to b perpendicular no la either breadth to it to another rectangle in the area and a rectangle in the world if this parallelogram is this triangular portion cut this is a rectangle. So, so this can be uh, this is equal to a b sin theta that is a b perpendicular or equality you can write this as uh, b times a sin theta. This is b a perpendicular and same magnitude. Uh, the the angle, the the vector the is a cross b not equal to b cross a commute a the magnitude the the so we have the area of the parallelogram we define and most importantly we want to discuss the discuss about the direction we the direction n cap e a b and vectors perpendicular right suppose a is in this direction and b is in this direction angle form between a and b is theta. Okay, how do we the direction? So direction should be perpendicular to the plane containing a and b. In this example, a and b is e paper. So what is this paper? This paper is perpendicular. So the problem is that two perpendicular possible. One is pointing towards you. The perpendicular that points towards you. Another one is that points into the page. This page is not the perpendicular. This plane we can consider this. And in another plane consider, I can consider a perpendicular to right and a perpendicular to left. If this is perpendicular, then we can define this. That is the rule on the right hand rule. So the right hand rule is 
അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള റൂളാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ദിസ് നമ്മളിവിടെ എ ക്രോസ് ബി ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ ഈസ് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ ഈസ് ബി ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ ഈസ് എ സെക്കൻഡ് വെക്ടർ ഈസ് ബി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഫ്രം എ ടു ബി ആംഗിൾ വരുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നിവർത്തി പിടിക്കുക അത് എ എന്നുള്ള വെക്ടറിനെ പാരലായിട്ട് വയ്ക്കുക ദെൻ എ ക്രോസ് ബി ആണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിംഗേഴ്സ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ കൂടെ ബിയിലേക്ക് കേൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ കൂടെ എനിക്ക് ബിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെയും വരാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ക്ലോക്ക് വൈസിലും വരാം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലും വരാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആംഗിളാണ് നോക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിളാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിളാണ് വരുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളാണ് തീറ്റയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിന് പാലലായിട്ട് വയ്ക്കുക ഫിംഗേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഐ മീൻ സെക്കൻഡ് വെക്ടറിലേക്ക് കേൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങളുടെ തമ്പ് തരുന്നതായിരിക്കും തമ്പ് ഈ രണ്ട് വെക്ടറിനും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ആ തമ്പ് തരുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഈ എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പേജ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പേജിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഔട്ട് ഓഫ് ദി പേജ് എ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പേജ് ഓക്കെ ഇനി ബി ക്രോസ് എ ആയിരുന്നെങ്കിലോ സോ ദിസ് ഈസ് ബി വെക്ടർ ബി ദിസ് ഈസ് എ സോ ബി ക്രോസ് എ ബി ക്രോസ് എ ആംഗിൾ സെയിം തന്നെ തീറ്റയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിന് പാരലായിട്ട് വയ്ക്കുക ബിക്ക് പാരലായിട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി എയിലേക്ക് കേൾ ചെയ്യുക എയിലേക്ക് കേൾ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വളയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളച്ചാൽ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിളാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് പോസിബിൾ അല്ല ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ കൂടെ വളയ്ക്കണം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ പോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചാൽ പോരാ നേരെ തിരിച്ചു വയ്ക്കണം നേരെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ക്ക് പാരൽ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിന് പാരൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വെക്ടറിലേക്ക് ബി ക്രോസ് എ സെക്കൻഡ് വെക്ടറിലേക്ക് എനിക്ക് കേൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കേൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ തമ്പ് തമ്പ് താഴേക്കായിരിക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻ ടു ദി പേജ് ഇൻ ടു ദി പേജ് സോ ഇൻ ടു ദി പേജിന് നിങ്ങളൊരു ക്രോസ് ഇൻ ടു മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പം ഇൻ ടു ദി പേജ് ഇൻ ടു ദി പേജ് ദിസ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പേജ് ഒരു ആരോ പോകുന്നത് ഓർത്താൽ മതി ഒരു ആരോ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആരോൻ്റെ ഒരു ടിപ്പാണ് കാണുക അല്ലേ ആരോൻ്റെ ഒരു ടിപ്പാണ് കാണുക അതാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനി ഉള്ളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോ ആരോൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് കാണുക അപ്പോൾ ആരോൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്രോസ് പോലെയുള്ളൊരു ഇതുണ്ടാവും അതിൽ ബോയില് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് So anyway, this is the, this is how you fix the perpendicular. ഏത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു റൂള് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിന് പാരലായിട്ട് വയ്ക്കുക സെക്കൻഡ് വെക്ടറിലേക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ കൂടെ കേൾ ചെയ്യുക ഫിംഗേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തമ്പ് തരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഒരു സ്ക്രൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ചുമരിൽ നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വാളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്രൂ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പേജിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അത് അഴിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ
first vector and the component ax, ay, az, second vector and the component x component, y component, z component. You know how to uh, evaluate and determine it. So, in this way you can find uh, the direction and magnitude. So, you can evaluate the direction and the direction of the direction x, y direction and the coefficient of the direction automatically. So, let us consider an example. Uh, see, we know uh, i cross j is equal to unit vector i cross j is equal to k. Then we have to do that. I, I cross j k. Um, so, e cross, component formula is evaluated. Component formula is determine i j k. Determine i j k. First vector is first, first vector i. Yana. First vector i. Yana. i is equal to i. Vector a is equal to i. i is equal to i. Like ax1 and baki avm az2 0 on j component or k component is not the same. So, ax1 this is ax, ay is 0, az is equal to 0. In j and over nalo, b is equal to j, b is equal to j, j and over nalo, that is y component of 1 and baki render component is 0 on 0, 1, 0. With an evaluate an angle, i cap into 0, 0. Minus 1 into 0, 0. So, 0 minus 0. Similarly, j cap 1 into 0, 0 minus 0, 0. So, j cap j component of it. We never know k on k with 1 into 1, 1 minus 0 times 0, 0. So, 1k. So, 1k on the answer. We don't know by define the number of memories. We don't know i cross j is equal to k and all other. That's the component formula. Value t and better. I cross j, first vector i, the x axis, y axis, z axis. First vector i cross j, first vector is parallel to the right hand fingers. Shortest angle is second angle. So, thumb will give you the direction out of the page. Out of the page, the mark is k. That is how we define it. Uh, I cross j is equal to k. With the, this is an important concept. The concept of cross product we will encounter uh, in various physics problems or in defining various quantities in physics. So, it is an important concept. Okay.